para que tú vives abra su Biblia a Romanos 14 del 7 al 8 porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos por tanto ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos para quién tú vives para qué tú vives por qué tú vives Padre en el nombre del Señor yo declaro ahora que me son dados los oráculos santos me es dada la palabra santa para yo poder bendecir a este hermoso pueblo de Dios aquí la gente ha venido porque tiene hambre de Dios no vienen a ser entretenidos tampoco vienen a ser condenados vienen a ser edificados vienen a ser sanados y salvados yo declaro Padre que la palabra que sale de mi boca no vuelve atrás vacía vidas serán cambiadas y transformadas en el nombre del Señor Amén para qué tú vives es una pregunta que debes hacerte porque como dije al principio pasamos por esta vida solo una vez no hay tal reencarnación si vivimos solo para esta vida somos como dijo Pablo a los corintios los más dignos de conmiseración hay algo más que esta vida hay algo más que trabajar hay algo más que comprar hay algo más que criar una familia hay algo más que afanarnos por tanta cosa muchos están tan envueltos en el afán y la ansiedad de las cosas de este mundo y se les olvida que Jesús dijo que un hombre una persona puede ganarse todo el mundo y al fin de cuentas perder su alma en el proceso de qué nos vales no te vas a llevar la casa tampoco te vas a llevar el carro nuevo tampoco te vas a llevar no te puedes llevar ni a, ni a la esposa que tienen porque tanto que te quiere no se quiere morir contigo yo he estado en sepelios he, estado, he, he hecho muchos sepelios imagínense en, en 38 años y, y he estado ahí en el, en, el, en, en el hueco que allá son seis pies es el hueco donde entierran a los muertos y, y he visto que han tirado al hoyo a él o a ella pero especialmente a él y ella dice aguántenme, aguántenme porque si no yo me tiro con él porque aguántenme, aguántenme, aguántenme yo la tiraría a ver si es cierto pero es mentira, es mentira es solo para que el público sepa que quería al marido pero en Puerto Rico dicen el muerto al hoyo y el vivo al pimpollo así que o sea que no te puede llevar ni la mujer nada ¿Qué dijo oh, desnudo salí del vientre y desnudo me fui ahora cada uno vive su vida de acuerdo a sus prioridades ¿cuáles son tus prioridades? y la iglesia tiene que volver a concientizar a las masas de cuáles deben ser las prioridades porque si la iglesia está torcida en sus prioridades la gente va a ser como es su iglesia no importa lo que tú digas tú vas a ser como es tu iglesia si las prioridades de están torcidas y las, y las prioridades no son la salvación de las almas no son la sanidad de los enfermos no son el bienestar de la familia no son la gloria de Dios y las iglesias se convierten en otras cosas tú vas a ser igual que ellos y en el proceso puedes hasta llegar a perder tu alma ¿cuáles son las tuyas? a mí nada me impresiona en esta vida lo he tenido todo y puedo estar sin nada Sí me impresiona ver un pecador cuando se salva me impresiona ver un enfermo cuando se sana me impresiona ver cuando alguien se arrepiente de sus pecados me impresiona cuando alguien le pide perdón a alguien esas son las cosas que impresionan los carros no me impresionan las modas no me impresionan nada me impresiona el sueño americano no me impresiona tampoco el sueño panameño pero un día Dios nos juzgará a cada uno de acuerdo 
a nuestras prioridades Hoy no se predica del juicio Hoy no se predica de la segunda venida Pero hay que predicar Dice que un día tenemos que comparecer Ante el tribunal de Cristo Donde cada uno dará cuenta de sí mismo De todo lo que he hecho cuando estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Tú tendrás, en más, tendrás que dar cuenta De toda palabra ociosa que salió de tus labios Tendrás que dar cuenta de cómo tú gastaste o malgastaste tu tiempo. Tendrás que dar cuenta de qué hiciste con tu dinero. Tendrás que dar cuenta de qué hiciste con tu cuerpo. Tendrás que dar cuenta de todo pecado oculto que tú no has confesado. Tendrás que dar cuenta de cómo tú has dañado a otro con palabras feas, difamando, siendo una mentira. Hay un Dios que está mirando todo. Yo quiero decirte algo. Cuando alguien venga en contra tuya, tranquilo. Dios es tu juez Y le estoy hablando a alguien Que esta semana tuvo una situación Bastante difícil Y hablo proféticamente No te desquites No te desquites Confía en Jehová Dios te va a defender Dios va a defender tu causa Dios lo ha estado haciendo por miles de años Y dice que Él no quitará el bien A los que andan en integridad Dios no quitará el bien Alguien ha sido bendecido con esa profecía Dios te va a juzgar de acuerdo a tus prioridades La Biblia está repleta de exhortaciones Que no vivamos como los demás gentiles Como los demás panameños, como los demás americanos Como los demás eh, 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 humanos Porque nosotros tenemos una calidad de vida superior no es simplemente venir a la iglesia no es, no es simplemente cantar corito No, 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 es una vida superior Nosotros tenemos el potencial De vivir por encima del pecado Tenemos el potencial De agradar a Dios, tenemos el potencial De hacer la voluntad de Dios Porque somos gente del Espíritu Somos nueva creación Somos nación santa Somos gente especial para Dios Tú cuentas para Dios Y, y yo también No podemos vivir como los demás gentiles porque nosotros tenemos una calidad de vida superior Pero también tenemos un destino de vida diferente Si tú no recuerdas nada más en este culto En esta mañana tan siquiera ve pensando a tu casa Tengo una calidad de vida superior Y tengo un destino de vida diferente Yo no voy a seguir la corriente de este mundo Yo no voy a seguir la carrera de ratas que sigue este mundo Yo no voy a afanarme por lo que yo no puedo cambiar Gloria a Dios Yo voy a cumplir los principios bíblicos Yo voy a obedecer a Dios Pero tampoco voy a entrar en una carrera loca Sacrificando mi familia Sacrificando mi salud Sacrificando mi salvación Porque quiero hacer dinero Y dinero y dinero y dinero Y voy a decir algo Así está Panamá en este tiempo Hoy me toca decir eso a ustedes No hay pan, No hay o sea No hay o sea lo que tú ves en el tráfico es, es, es la avaricia A ver quién llega primero Porque no puedo ni, ni permitirle Ni darle un paso a alguien ¿Entiende? Llegas primero a un estacionamiento Y viene un, un ladrón y te lo quita Cuando sabes que tú estás esperando Porque estamos O sea, nos hemos vuelto egoístas El espíritu de, de mamón Que está sobre este país Hay que sacarlo de, de la iglesia porque somos diferentes Dios nos va a bendecir Dios, Dios nos ha bendecido Y nos seguirá bendeciendo No tenemos que sacrificar nuestra vida No tenemos que sacrificar nuestra cultura No tenemos que sacrificar nuestros buenos modales Para hacer dinero Dios sabe cómo bendecir al justo Y Dios te bendice Te bendice siendo responsable Trabajando bien Honrando a Dios Ofrendando ¿Para qué tú vives? Examínate para qué tú vives Hermano yo lo he tenido todo Y lo he perdido todo Tenemos que tener la, 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 la actitud que tenía Pablo Él decía estoy, estoy enseñado para la escasez Y estoy enseñado para la abundancia Una pregunta ¿Tú le, 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 le servirías a Dios con el mismo amor Si perdieras todo lo que tienes ahora? O tu amor a Dios está condicionado por lo material Si tu amor a Dios está condicionado por lo material Tú, tú, tú eres un vil y un indigno 
Yo no te llamé vil ni indigno. Si sí haces eso, sí. ¿Para qué tú vives? Vas a decir siete cosas para que yo vivo. Tanta gente que me, que me juzga mal. No me conoce. No me conoce. Porque si me conocieran, no me juzgaran mal. Yo vivo, número uno, para amar a Dios y al prójimo. Diga conmigo, yo vivo para amar a Dios. Esta es una lección como de escuela dominical, como de Génesis allá. Pero hay que dársela a ustedes. Siempre busco una palabra desde anoche y, y me pongo muy silencioso. Y mi esposa me dice algunas veces, hijo, estás enojado. No, 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 mamá, estoy, estoy, estoy. Quiero, quiero que Dios me dé la palabra para, para mañana. Porque viene un pueblo que necesita. Y yo, y yo tengo en mis manos, en un sentido, el destino de mucha gente. Yo tomo esto bien en serio, mis hermanos. Porque una mala predicación podía causar que alguien se vaya al infierno. Una mala doctrina podía dañarlos a ustedes. ¿Para qué tú vives? Primero, para amar a Dios y al prójimo. Eso es lo primero. Yo no puedo cambiar eso por nada. No me importa lo que me hagan, yo voy a seguir amando. No, no importa lo que me digan, yo voy a seguir amando. Yo no voy a usar mi vida para odiar a nadie. Yo no voy a usar mi púlpito para odiar a nadie. Yo, yo voy a usar mi vida para amar a otros. Tengo la actitud de Pablo, aunque amando más sea amado menos. Yo los invito a ustedes, mis hijos, a que aquí empecemos la revolución del amor en Panamá. Yo oro que Maranata empiece la revolución del amor. Cuando vamos a las calles con el Evangelio cambia, esa es la revolución del amor. Cuando ahora vamos a la, a la cárcel a predicar el, el, el Evangelio, es la revolución del amor. Cuando te sales de tu, de tu área de comodidad o de confort para predicar a Cristo, es la, la revolución del amor. Cuando haces algo sin esperar nada, es la revolución del amor. Cualquiera hace, cualquiera ofrende, cualquiera da cuando estás esperando algo. Eso es inmadurez, eso es egoísmo. Yo no, yo no siembro porque voy a tener una cosecha. Yo siembro porque amo a Dios. Y en el proceso tendré una cosecha. Marcos 12 del 13, del 30 al 31. Hermano, estamos en los últimos días. Hay que preparar esta iglesia. Hay que preparar esta iglesia. Marcos 12, 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios. Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Me cae mal la gente insípida Me cae mal Gente que no tiene pasión por Dios Y hablo de cristianos No, no tienen pasión cantando No tienen pasión adorando No, no tienen pa pasión cuando hablan de Jesús Pero qué pasión demuestran por una bola por un gol Los mejores goles los metió Jesús al diablo Y tiene el campeonato universal Y nadie le puede quitar el título Yo no estoy en contra de que usted esté a favor de su partido Eso es normal y eso es bueno Pero cuando, cuando usted tiene más pasión por su partido que por Jesús Usted está descarriado Usted tiene apariencia de piedad Pero niega la eficacia de ella Jesús quiere ser amado Por encima de todo Discipulado indica Que yo amo a Jesús Más que a mi propia mujer Más que a mi propia vida Eso es ser un discípulo Jesús dijo El que no me ama a mí más Que lo que ama a sus posesiones Su esposa, sus hijos, sus cosas Y aún su propia vida No es digno De ser llamado mi discípulo ese es el evangelio que hay que volver a predicar El evangelio de la cruz El evangelio de la entrega Alba el, que tiene, el que tiene este amor nada lo mueve Si pierdo algo Gloria a Dios Si gano algo Aleluya 
con zapatos y sin zapatos aleluya yo no, yo no le sirvo a Dios por lo que Dios me puede dar yo le sirvo por la que ya Él me dio me dio a su Hijo me dio la salvación me hizo salvo mi nombre está escrito en el libro de la vida y si la trompeta sonara en este momento yo sé para dónde voy aquí no me quedo ni para contar billetes Cristo viene ¿Cómo vas a amar a Jesús con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas deja de estar arrastrando las chancletas cuando sirves a Dios usted se da cuenta la, la, cómo camina el, el vago el perezoso el cansado hay gente que como que nació cansado y así también quieren servir a Dios cansado Yo quiero ver pasión en esta iglesia Yo quiero ver fuego en esta iglesia Alguien dijo Si sigues predicando así Me voy ¿Para dónde? ¿A dónde vas a ir? Oh, yo prefiero predicar así Para que tú te vayas pero al cielo Cuando la trompeta suene La Biblia dice que no puede ser ni frío ni caliente. O sea, o sea, no, o sea, que tiene que ser, o sea, no puede ser ni tibio ni frío, tiene que ser que caliente. Y la iglesia de la Odisea, como es una iglesia, ah, 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 óigame, vamos a ver. Cuando único la gente le da gozo es cuando hablan de dinero Y cuando hablan de ser millonario Cristo no murió por mí para hacerme millonario Cristo murió por mí para hacerme santo Ese evangelio pervertido de prosperidad es del mismo infierno Yo no dije que Dios no quiere bendecirte Yo no dije que Dios no quiere prosperarte él te va a prosperar Él te va a bendecir Pero no para dañarte No para mandarte al infierno con todo el dinero Ama a Dios Porque este es el principal mandamiento Este es el principal mandamiento Y cuál es el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Aleluya ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Es? ¿Sabe qué es amar? Darse a otro. ¿Sabe por qué hay tantos problemas en los matrimonios cristianos? Porque los dos son unos egoístas. Ella está pensando en ella y él en él. Cuando los dos decidan que van a vivir para el otro, se acabaron los divorcios en la iglesia. El verdadero amor es vivir para otro. Darse a otro. Como yo sé que eso es el verdadero amor Porque de tal manera murió el mundo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Dejó su trono de gloria Dejó el lugar tranquilo Dejó el lugar de gloria Para venir a, a meterse en este reguero con los humanos Y todavía nos sigue amando Y nos sigue buscando ¿Para qué tú vives? Número dos, yo sé para qué yo vivo. Yo vivo para hacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que está escrito en el rollo o en el libro. Pero hay gente que no lee el libro. Están comiendo bocadillos fríos en las iglesias. Hay iglesias que tú vas y te sientes y tú no sientes a Dios. Hay, 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 hay toda una estructura de programa y cuánta cosa hay. Pero el Espíritu Santo, oiga, no asoma ni las narices. Porque no hay presencia de Dios. No hay hambre por Dios. No hay verdadera oración. No hay verdadera... Ah, ah, ah. Oye, hermano, yo lo, yo lo siento. Yo quiero que esta iglesia esté en fuego, fuego, fuego. Somos gente de fuego. Si quieres 
es una iglesia intelectual, esta no es para ti. Yo vivo para hacer la voluntad de Dios. Aunque me duela. Aunque me duela. En la carne yo no quería venir a Panamá. En la carne mi esposa no quería venir a Panamá. En la carne nadie de, de, de Chicago me, me quería soltar. Pero yo vivo para hacer la voluntad de Dios. A Dios le gusta la gente que hace su voluntad. Pero los voluntariosos que quieren hacer su voluntad. Y siempre están buscando excusas para no obedecer a Dios. Dile a tu vecino, suelta la excusa. Suelta el maní. Suelta el hueso. Hey, glory. Todo el mundo tiene una excusa para, para, para no obedecer a Dios. Hebreos 10, 7, 9 Esas son palabras que se refieren a Jesús Que dice Hebreos 10, 7, 9 Entonces dije, es aquí que vengo Dios Vengo Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad Para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito de mí Diciendo primero, o sea, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones No quisiste, ni te, ni te agradaron Hay gente que hace un sacrificio, dan ofrenda Hacen pacto, hacen lo otro Pero no hace la voluntad de Dios Acaban de poner un pacto en, en la canasta esa que le ponen al frente Pero si, si cuando regresan al asiento Un hermanito se turbó Y le pinchó un callo Lo maldicen Acabando de sellar la palabra Cuando le sellaron el callo Se endemonió en el culto porque es más fácil soltar dinero o soltar cosas que soltar los demonios que uno tiene tú puedes soltar dinero escribir un cheque hacer esto pero estás dispuesto a soltar ese demonio personal no pero es que así somos los panameños a mí no me importa cómo son los panameños a mí me importa cómo son los cristianos Cristo no viene a buscar americanos, ni colombianos, ni nicaragüenses, ni parameños. Cristo viene a buscar salvos. Y lo lindo es que después que yo predico eso, ustedes me aman más. Verso 9 dice y diciendo luego y dice, He aquí que vengo, vengo Dios para hacer tu voluntad Y mira lo que dice Cuando tú vienes a hacer la voluntad Quita lo primero para establecer lo último Quita lo primero, o sea Lo que tú creías que era primero Tú lo quitas para establecer Lo que Dios quiere que hagas ahora Eso es hacer la voluntad de Dios Hermano yo tenía mi vida planeada Cuando empecé de profesor Yo tenía mi vida planeada Bien planeada, bien planeada Yo hasta había comprado Un lote de terreno Por allá cerca de un laguito en Estados Unidos Que después lo, de, lo dejé perder Yo tenía mi vida toda otra Y la tenía tan planeada Pero un día Jesús vino y me dañó todos los planes Yo tenía una casa cerca de un lago con un patio grande Y yo me veía allí en mi vejez jugando con mis nietos ¿Y sabes lo que hago en mi vejez? Jugando aquí con los panameños Porque cuando la voluntad de Dios viene Él quita lo primero para establecer lo que Dios tiene para ti Porque lo que Dios tiene para ti es más importante que lo que tú quieres hacer ¿Para qué yo vivo? Número tres ¿Para qué tú vives? Para bendecir a otros Para bendecir a otros Uno de los mensajes más famosos Que se ha predicado en iglesia es Bendecidos Para bendecir Para bendecir a otros Con la gracia Los recursos Y los dones que Dios te ha dado 
Dios no te bendice para que seas egoísta para que pienses en ti Dios te bendice para que tú compartas Dios te bendice para que tú le enseñes a otro Gloria a Dios hay músicos que se dicen que son, que son, que son, que no le enseñan al otro cómo tocar el piano porque tienen miedo a perder el lugar. Hay predicadores que no le enseñan a otros cómo predicar porque si no, él cree que lo van a reemplazar. Yo no tengo problema enseñándole a otros todo lo que Dios me ha enseñado a mí. Porque yo sé que si Cristo viene, yo no soy de piedra. Y tengo que entregarle la batuta a otro tarde o temprano. Yo pienso en otros. Yo pienso en otros. Yo pienso en otros. Con todo respeto, yo, yo, no, yo no voy a la estación de gasolina, eh, a la gasolinera a echar eh, eh, la gasolina y, y a, lo que tenga, yo le doy algo a ese muchacho. Porque sé que lo que gana es un sueldo de hambre. Me cobra la gasolina carísima, pero no le pagan bien al que la sirve. Y tú dices, es que yo no sé lo que va a hacer con el dinero. Y una pregunta, Dios para bendecirte a ti, ¿te pregunta qué tú vas a hacer con tu dinero? Hello. Un mendigo te pide algo y tú dices, es que yo no sé. Y si se lo va a fumar, que se lo fume si le da la gana. ¿Y cuántas cosas tú te has fumado que Dios te las dio y fuiste egoístas porque pensaste solamente en ti y Dios te sigue bendiciendo porque Dios es un dador y te va a seguir bendiciendo y te va a seguir dando. Yo vivo para bendecir a otros Oiga, oiga Hay gente que no hace nada A menos que no le paguen ¿Y cuánto van a pagarme? ¿Y, y, y, y qué hay? ¿Y qué hay? Ok Pastor eh, Yo quiero ser uno de los pastores ahí ¿Cuánto me va a pagar? Eh, lo, lo mismo que me pagan a mí Lo mismo, te vas a pagar lo mismo. Bienvenido, Maranata. Génesis 12, 1 al 2. Yo estoy ungido, estoy ungido, estoy ungido. Ah, Bashala. Pero yo me había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Eso me lo dijo a mí. Y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, que se llama Panamá. Aleluya. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Oye, eso, usted va a ser grande. Esto va a ser grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seas bendición Diga yo voy a ser bendición para otro Primera Pedro 4.10 Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros Ministrelo a los otros con, Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios La gente que no da se estanca el agua que no tiene una salida se pudre El agua necesita una, una salida Para que entre más agua Hay que dar para recibir Dar para recibir Es un principio Para eso tú vives Te reto que esta semana Tú digas quiero bendecir a alguien En el detalle más pequeño En el detalle más pequeño En el detalle más pequeño Abriéndole la puerta a alguien Aleluya Cediéndole tu parqueo A alguien No quitándoselo Dándole lugar en la autopista O en el corredor Y cuidándote de los sinvergüenzas Que pasan por la derecha Por el paseo A 100 kilómetros por hora Diga yo vivo para bendecir a otros Creo que podemos cambiar esta cultura panameña Amen. Yes. Y voy a decirle algo Con todo respeto No agarre las malas mañas De ciertos extranjeros que están llegando aquí Con un espíritu de, de altanería Y un espíritu de orgullo Que no es propio de los panameños
Y vienen aquí y le damos lugar y entonces van a mirarlos ustedes así como que ustedes son inferiores. Reprendo al diablo. Si vienen aquí que los respeten y los amen ustedes y los consideren. No aprendan sus malas mañas. ¿Para qué yo vivo? ¿Para qué tú vives? Escúchame esto, para dejar tu mundo, para, para dejar tu entorno mejor que lo que lo encontraste. Yo estoy decidido que yo vivo aquí en Panamá ahora para dejar la iglesia panameña mejor que lo que yo la encontré. Y ya hay pastores que están amando a la gente. Ya hay esposas de pastores que empezaron a, so, a, 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 a sonreír. Estoy esperando que dejen los pactos y los sellos, pero es, eso viene. Porque la, la presión es fuerte, gloria a Dios. Le estamos haciendo presión para que verdaderas iglesias del reino se levanten en Panamá. Yo pienso dejar mi mundo mejor que lo que lo encontré. Yo pienso dejar una iglesia mejor que, le, que, le, que lo que le encontré. Mira lo que dice de David en Hechos 3 a 36. Porque a la verdad, a la verdad David habiendo servido a su propia generación. Según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios durmió. Y fue reunido con sus padres. Y vio, vio corrupción. Fíjense que David sirvió a su propia generación Como sirvió según la voluntad de Dios Una pregunta, tú vas a servir a tu generación Yo no, yo no pude servir a la generación del 40 Yo no vivía allí Pero yo vivo en, en la generación del siglo XXI de, de la primera década o ya la segunda década del siglo XXI Yo soy responsable de servir a mi generación Tú eres responsable de servir a tu generación y si tú no sirves Dios te va a pedir cuenta Hay gente con las cuales solamente tú entras en contacto Y más nadie más Te toca a ti hablarles de Jesús No esperes que llegue un equipo del Evangelio Cambia a tu oficina Se supone que tú llevas el Evangelio Cambia dentro de ti Aunque no tengas Aunque no tengas una, una blusa blanca que dice Evangelio Cambia Tú debes dejar esa oficina donde tú llegas la debes dejar mejor que como tú la encontraste. Donde quieras que tú vas debes establecer una diferencia. No te unas a la corrupción que encuentras allí. No te unas a los chistes rojos. No robes como los otros. No mientas como los otros. No llegues tarde y digas que es el tranque, fuiste tú. Deja tu entorno mejor que lo que tú lo encuentras Y yo te garantizo que serás Serás el empleado que nunca quieren votar Porque eres responsable Eres bueno, eres íntegro Te pueden confiar Te pueden confiar La llave de la oficina Es el tipo de cristiano Que necesita Panamá Gente del reino Gente apostólica Gente profética Gente de gloria y poder Alguien diga aleluya. Ah, y aquí hay gente que llevan seis meses y nunca han dado un aplauso. Yo no sé qué más tengo que hacer para que te siquiera den un aplauso. Ni no siquiera uno. Alguien diga aleluya. Hey. ¿Para qué tú vives? ¿Para qué tú vives? Tengo pasión cuando lo digo Porque yo lo vivo ¿Para qué tú vives? Para invertir Invertir diga, Invertir Tu tiempo Tus talentos Y tesoros En aquello que tiene valor eterno Yo no dije que tú no vas a prosperar Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Mucho más abundantemente Yo no he visto un hombre O una mujer Que haya puesto el reino En primer lugar Que Dios no le devuelva Cien veces 
Los 100 veces no es para ofrendas no es, no es bíblico, no es para ofrenda Los 100 veces para los que lo dejan todo por el reino Así fue que se escribió Invertir, yo no gasto Este tiempo mío es invertido Este talento mío yo lo invierto, no lo gasto Cuando doy una ofrenda, cuando le doy un ciego Cuando le doy a alguien, cuando comparto Cuando, cuando ayudo a alguien Estoy invirtiendo En aquello que tiene valor Eterno Mateo 6, 19 al 20 Todavía eso está en la Biblia Y se le ha olvidado a los predicadores Mateo 6, 19 No os hagáis tesoros en la tierra Una iglesia Una, una pregunta ¿para qué, ¿Para qué un concilio Una denominación Quiere 200 millones en el banco Haciendo qué? Sácalo y úsalo para predicar el evangelio Lo peor que a mí me molesta Es que tengan tantos millones en el banco Y tengan la osadía de pararse en un púlpito Y decir hay que hacer un sacrificio hermano Sacrifice, sacrifíquese por el reino Sacrifíquese por el reino Y hay dinero en el banco Hay millones en el banco Pero le quieren quitar a mí a la gente el último centavo a Dios eso no le agrada hello escúcheme algo aquí aún no hemos terminado eh, eh, aquí no, no se han hecho las oficinas y el salón de, de administración y estamos pronto eh, eh, adecuando otro lugar para los niños pero si, si hay dinero yo lo uso porque si lo guardo cogemos y me doy cuenta que mientras yo lo uso Dios sigue rellenando sigue rellenando sigue rellenando sigue rellenando Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. No salgáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hablaba con un trabajador en casa y vino todo lloroso, todo lloroso. Pastor, entraron a mi casa, me encañonaron. ¿Y qué te hicieron? Me llevaron el televisor de 32 pulgadas que aún se lo debo a un hindustán. Y me llevaron el dinerito que tenía de la semana. Me llevaron. Y digo, wow. Y yo digo, ok. Escúchame bien, mira, le dije. ¿Tú le estás sirviendo a Dios? Cuando chiquito. Ah, pero ahora eres muy grandecito ahora para servir a Dios, ¿verdad? Yo no te quiero condenarte, pero Dios no tiene pacto contigo, porque tú no estás sirviendo. Da gracias a Dios que te, te dejaron con vida. Porque tú no estás viviendo en el Salmo 91. Hay un pacto de protección para los hijos de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dígame fanático usted A mí la, la, la opinión negativa suya A mí no me interesa Yo sé que funciona Funciona O sea La gente quiere vivir Como le da la gana No honran a Dios Y entonces quiere Que Dios los proteja Dios no es tu peón Dios no es tu peón tampoco Pero hay principios Hay principios Dice que Dios honra A los que lo honran Nunca has diezmado, nunca has orado Andas con tres o cuatro mujeres y, ¿Entiendes? No eres responsable, entonces ahora quieres ¿Y por qué Dios permite esto? No, Dios no lo permitió, necio, fuiste tú Porque la maldición no viene Sin causa Pregunta, ¿le vas tú a echar la culpa a Dios? 
¿Ah? Que por ahí va pasando un camión a, a 130 kilómetros Y tú te tiras a la calle a ver si Dios te bendice Tú provocaste tu propia muerte Hay gente que provoca su propia pobreza Provoca la destrucción de su matrimonio Ellos provocan su desgracia Porque no están cumpliendo los mandamientos Lo que el hombre sembrare Lo que el hombre sembrare También segará Cuando yo aconsejo matrimonio Ay, ¿por qué mi mujer está tan frígida? Porque tú le hiciste frígida La trataste como un objeto y solamente te acuerdas de ella a las 11 de la noche. Y durante el día no existe para ti. Solamente la, la quieres como tu sirvienta. Ella no es tu sirvienta. Ella es coheredera de la gracia contigo. Machismo. Machismo, pero ahora feminismo. <risa> mire, mire, escúcheme. Bien. Hoy yo no creía que yo iba a predicar así. Yo venía hoy como cargado, como... No. Ustedes están orando, eso es. Invierte tu tiempo, talento y tesoro en aquello que tiene valor eterno. Por la eternidad, tú tendrás una cosecha. Esa cosecha es más importante que la que tienes aquí abajo. Oh, para que tú vives, número 6, para impartirle a otro lo que Dios te ha dado a ti. Para compartir con otros lo que Dios te ha dado, especialmente cosas espirituales. Segundo Timoteo 2, 1 al 2. Tú puedes, hijo mío. Segundo Timoteo 2, 1 al 2. Segundo, segundo Timoteo 2, 1 al 2. Tú puedes, hijo mío. Tú puedes, hijo mío. Está hablando quién? Un papá espiritual. Así que agarren los que no creen en paternidad. ¡Plan! Tú puedes, hijo mío. Si un apóstol le dice hijo a alguien, entonces el hijo puede, puede decirle papi. El único verso que alguna gente sabe es no llaméis padre a nadie, pues tampoco le llames padre a tu papá natural, porque es a nadie. Y tampoco llames ma maestro a nadie, a nadie, ni a los de la escuela. Hay que saber interpretar las cosas de acuerdo al contexto bíblico. Jesús estaba hablando que no le llamen padre a los fariseos hipócritas. Que se querían hacer padres sin ser padres. Pero Pedro, Pablo le dice, hijo mío, hijo mío. ¿Y qué le decía a Timoteo? Sí, papi. Hijo mío. Hijo mío. Hijo mío. Sí, papi. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el plan de Dios que lo que yo sé se lo imparta a otro. Lo comparta con otro. Por eso yo comparto mi enseñanza. La pongo en YouTube completitas. Aleluya, para enseñar a otros y bendecir a otros y que otros enseñen a otros, hermano. Y si, si seguimos llamando esta revolución del amor y esta reforma eh, eh, bíblica, cosas van a cambiar. Cosas están cambiando. Termino diciendo esto: para que yo vivo, para glorificar a Dios, acabando, estoy dejando la mitad. La obra que Él me dio Acabando la obra que Él me dio Jesús dijo en Juan 17 4 Padre Yo te he glorificado en la tierra Yo te he 
glorificado en la tierra Él no se glorificó él mismo hermano No, 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 no. nadie debe glorificarse He acabado la obra Que me diste que hiciese ¿Cómo es que tú glorificas al Padre? Acabando la obra Pero hay gente que no la han empezado a hacer No han hecho nada No han dado ni un corte Solamente que se salvaron Y están esperando que la trompeta suene Yo no sé si se van Por eso es que quieren que la trompeta suene Porque no quieren hacer nada Dice Jesús ocupaos hasta que Él venga Ocupaos hasta que Él venga Esta vida se vive una sola vez Reexamina tu vida Yo veo gente en esta iglesia que Los veo que vienen de repente Cada 15 días y cuando llegan Llegan deprimidos Deprimidos ¿Por qué? Porque tienen el primer turno El segundo turno y el tercer turno pues quieren, quieren hacer dinero, dinero y dinero y dinero y dinero. Alguien dice, como que el papá está ajustándonos ahora un poquito. Es que ya pasaron los seis meses. Al bebé hay que darle la comidita un poquito más fuerte porque ahora ustedes ya, ya el estómago ya, ya está maduro. Así que no es solamente fórmula. Ahora hay que darle un poquito de cereal ahí en la leche para que no se me desvelen. Hello, hello. He acabado la obra. Yo quiero decirle algo, mis queridos. Un día Cristo va a venir, o yo voy con Cristo porque yo puedo irme, o Él puede venir. Sea lo que sea. Escúchame. Esto es importante. Yo lo voy a ver al cara a cara Y me va a decir Escúchame Da cuenta de tu mayordomía ¿Qué hiciste Con el don que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Es que yo sabía que eres hombre malo Me diste uno solo ¿Por qué no me diste lo que le diste? Mira, un Rosario predica, canta, profetiza Y molesta a los otros pastores Señor Y a mí me diste solamente un pequeño talentito. Yo fui y lo enterré. Ah, no. Te van a preguntar, ¿por qué no lo invertiste? Dice que el Señor vendrá y le dirá que le, le dirá que el hombre a las tinieblas de afuera. Hay gente que no, la, que no van a levantarse en el rapto. Aún confesando a Jesús. No han hecho su voluntad. Él le va a llamar apartados de mí. Hacedores de maldad. Esto hay que predicarlo aunque duela Yo quiero oír la palabra de Jesús Que me diga buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Busca tu calculador espiritual Y saca cuenta qué de provecho eterno hiciste el mes pasado 31 días Piensa, piensa a ver qué tú hiciste en, tre, en 31 días que tenga, que tenga un valor eterno A ver si te recuerdas de algo Si no te recuerdas de algo Tú estás descarriado Oremos Señor prepárame Seré un santuario Puro y santo Y aprobado con alabanza seré un perfecto santuario para ti cantar Señor prepárame seré un santuario puro y santo
este día Sabes que tu vida no está bien Que no está, no está bien Y Jesucristo no es tu Señor Él no es tu Señor Yo quiero darte una oportunidad Para que te arrepientas de tu pecado Corras este altar Y pidas misericordia Porque Jesús te quiere salvar Y te quiere perdonar Habrá aquí alguien Iglesia ora Ora fuertemente Quiero, quiero que la iglesia ore un, Quiero un clamor de intercesión Ora Intercede Shabakaya Malakater Ora fuertemente Ora fuertemente